చిత్రం చూద్దాం అండి రమణి ఖమ్మం నుంచి రాస్తున్నారు సీమంతంలో గాజులు ఎందుకు తొడుగుతారు తెలియజేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు పంచ మాంగల్యములు అని ఉన్నాయమ్మాయి కుంకుమ బొట్టు ఏ రకంగా చెప్పకున్నా కుంకుమ గాజులు పువ్వులు కాటుక మెట్టెలు ఇవి పంచమాంగల్యములు అని పేరు ఈ పంచమాంగల్యముల కూర్పులో కొంతమంది కాటుకను తొలగించి మంగళసూత్రమును స్వీకరిస్తూ ఉంటారు ఎలా చేసినా గాజులు మంగళప్రదమైనటువంటి ద్రవ్యములు ఈ గాజులను సీమంతం అనే కార్యక్రమంలో ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ఆ అమ్మాయికి ఆభరణంగా అందిస్తారు అన్న ప్రశ్న వేసుకుంటే ఒకటి మన దేహంలో పది విధాలైనటువంటి నాడులు ఉంటాయి ఇది శాస్త్రీయపరమైన కోణం ఈ పది విధాలైనటువంటి నాడులలో ఇడ పింగళి అన్న నాడులు ఈ పక్కనగా ఉండగా అలంబుస అన్న నాడి నాలికని ఆశ్రయించి ఉంటుంది పూషా అన్న నాడి కుడిచెవిని ఆశ్రయించి ఉంటుంది పయస్విని అన్న నాడి ఎడమ చెవిని ఆశ్రయించి ఉంటుంది ఇలా ఈ క్రమం అంతా చూసినప్పుడు ఈ నాడీ మండల వ్యవస్థ ఈ చేతి వేలి ద్వారా కూడా ఉంగరం వేలి నుంచి ఇలా ఒక వ్యవస్థ పూష అన్న ఆ నాడికి తాకి ఉంటుంది మన దేహానికి జ్వరం వచ్చింది అని తెలియడానికి నాడీ పరిచి చేసేవారు వైద్యులు ఒకప్పుడు ఇక్కడ పట్టుకునే అమ్మాయి గర్భవతిగా ఉన్నది అన్న సమయంలో నూట ఏబది రోజులకు శరీరంలో ఒక మార్పు చోటు చేసుకుంటుంది గర్భస్థమైనటువంటి ఆ పిండమునకు ఇప్పుడు లింగము ఏర్పడుతుంది స్త్రీ పురుష రూపమా పురుష రూపమా అన్న లింగ విభజన ఏర్పడుతుంది ఆ సమయంలో నాడీ మండల వ్యవస్థ ఉత్తేజితమై అతి వేగవంతమై బీపీ తాత్కాలికంగా షుగర్ వ్యాధి ఇలాంటి వచ్చే ప్రమాదాలు ఉంటాయి ఆ బీపీ రక్తపోటు రాకుండా అమ్మాయి చేతికి గాజులు వేయడం ద్వారా ఈ నాడీ మండల వ్యవస్థను నియంత్రణ చేసే ప్రక్రియ ఇది సైంటిఫిక్ ఇంత ఉంది ఇందుకోసం అని వేయాలి రెండవ కాలి వేలికి మెట్ట పెట్టడంలో గర్భకోశంగా ఎంత ప్రక్రియ ఉంటుందో నడుముకు ముంజ అనబడే దర్భతో చేసినటువంటి నడుము కట్టేటటువంటి తాడు దానికే వడ్యానం అని చెప్పుకుంటున్నాం ఈ రోజున ఎంత ఆభరణం అలంకారం శాస్త్రీయ కోణం ఉంటుందో అంతే ఇలా సీమంతం అన్న క్రియ చేసే సమయంలో ఆ సీమాంతమను వ్రజామహే అమ్మాయిని సీమంతం అన్న ప్రక్రియ చేసిన తర్వాత సీమంతం అంటే సరిహద్దు అమ్మాయిని పుట్టింటికి పంపివేయడం అమ్మాయికి సీమంతం చేసే సమయంలో నిజంగా చేయవలసింది ఇంకొక రెండు ఉన్నాయి అదేమిటి అంటే దర్భకట్టలో బంగారు ఉంగరం ఉంచి దానిని ఈ రెండు పాపిటర్ మధ్యలో నుంచి ఇలా తీసి వెయ్యాలి దాంతో పాటుగా లభించిన పక్షంలో అడవి పంది ముళ్ళు ఏదు పంది ముళ్ళు అంటారు దానితో ఈ రెండు జుత్తు దూకునే సమయంలో ఉండే పాపిడిని ఇలా తుడిచివేసి ఆ ముళ్ళును నడుముకు ఒక యంత్రంగా చేసి కట్టడం ఒకనాటి కాలంలో ఉండేటటువంటి సంప్రదాయం ఇది గర్భరక్ష సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణమూర్తి ఈ గర్భంలో అక్కడ ప్రభవించబోతున్నాడు అనేటటువంటి మంత్రాలు సీమంతం అనబడే ఆ సంస్కారంలో వస్తాయి గర్భాధానము సీమంతము పుగుంసవనము జాతకర్మ నామకర్మ ఇవి నలభై ఐదు సంస్కారాలలో సీమంతం రెండవది ఈ సంస్కారంలో గాజులతో పాటుగా ఇంత వ్యవహారం ఉంది పుట్టబోయే ఆ శిశువు సక్రమంగా ఉండాలి అమ్మాయి ఆనందంగా ఉండాలి అని కూడా అందజేస్తారని చెప్తారు కొంతమంది అమ్మాయికి గాజులు కొత్త వస్త్రాలు పువ్వులు బొట్టు కాటుక అలంకరణ ద్రవ్యాలు స్వర్ణ ఆభరణాలు ఎందుకు సంతోషించదు ఏ అమ్మాయి అయినా అందుకని ఇస్తారు అని కూడా చెప్తారు కొంతారు